ఈరోజు మనం విశేషాలు మాట్లాడుకోబోయే అలనాటి తెలుగు సినీ ప్రముఖుడి పేరు తెలుసుకోబోయే ముందు మొట్టమొదటగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు డిసెంబర్ విజయ చిత్ర అనేటటువంటి సినిమా మాసపత్రికలో వచ్చిన వార్తా కథనాన్ని ఇప్పుడు మీకు వినిపిస్తాను ఆ విజయ చిత్ర పత్రికా ప్రతినిధి ఒక ప్రముఖ దర్శక నిర్మాతని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికని బయలుదేరారు ఆయన ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరుకి ముందు దాదాపుగా ముప్పై ముప్పై ఐదు సినిమాలు నిర్మించారు కాకపోతే ఈ వార్త వచ్చినటువంటి సమయానికి ఆయన సినిమాలు నిర్మించడం లేదు అందుకని ఈ విజయ చిత్ర పత్రిక పత్రికా ప్రతినిధికి ఆయన సినిమాలు ఎందుకు తీయటం లేదు ఎందువల్ల సినీ రంగం నుంచి విరమించారు విధి చేసిన తిరుగుబాట లేక ఏదైనా కారణం ఉందా ఇలాంటివన్నీ అడుగుదామని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు ముప్పై ముప్పై ఐదు సినిమాలు తీసిన దర్శక నిర్మాత అంటే ఎలాగో ఉంటారనుకున్నారు కానీ ఆయన అప్పటికీ దివ్య భవనంలో లేరు సాధారణమైన ఒక చిన్న లాడ్జిలో అతి చిన్న గదిలో ఉన్నారు అందువల్ల ఆయన్ని కలుసుకోవడానికి ముందుగా అనుమతి తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే మేనేజర్లు సహాయకులు నౌకర్లు ఎవ్వరూ లేనటువంటి స్థితిలో ఆయన ఉన్నారు పొద్దున్నే ఎనిమిది గంటలకి ఆ పత్రికా ప్రతినిధి ఆ లాడ్జికి వెళ్ళారు ఆయన గది ఎక్కడో ఒక మూలగా ఉంది గది తలుపు కొంచెం వేసి ఉంది నెమ్మదిగా దాన్ని కొంచెం తెరిచి చూశారు లోపలికి ఆ పత్రికా ప్రతినిధి ఏమాత్రం వెలుగు రావడానికి అవకాశం లేని ఆ గదిలో ఎదురుగుండా గోడకు ఒకప్పటి ప్రముఖ హీరోయిన్ ఫోటో తళ్ళుక్కుమని మెరిసింది ఆ ఫోటోకి పూలమాల వేసి ఉంది ఆ పత్రికా ప్రతినిధి ఒకసారి అటు ఇటు చూశాడు ఆ రూమ్ లోపల ఏమైనా కనిపిస్తుంది ఏమో అని ఒక మూల ట్రంకు పెట్టే పక్కనే ఒక కోజ గ్లాసు మరొక మూల ఏవో కాగితాల గుట్ట కనిపించిన ఒక చిన్న పడకుర్చీలో ఒక ఆయన కూర్చుని న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటున్నారు ఆయన వెనక భాగం కనిపిస్తోంది రీ పత్రికా ప్రతినిధికి ఆయన పేపర్ చదవడంలో ఉండిపోయారు కాబట్టి వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు కరెంటు లేదు పైన ఫ్యాన్ తిరగడం లేదు కిటికీలు మూసేస్తున్నాయి బయట గాలి రావడం లేదు అలాంటి పరిస్థితిలో ఆ ఒకప్పటి ప్రముఖ దర్శక నిర్మాతను చూసినటువంటి పత్రికా ప్రతినిధికి మనస్సు కలుక్కుము ఉంది ఈయన నేను కలుసుకోవడానికి వచ్చింది ఎంతో వై వైభవంగా బ్రతికినటువంటి ఆయనేనా ఈయన అని మాట్లాడడానికి కూడా ఆయనకి ఇష్టం లేక వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయారు అలా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయినటువంటి కొద్ది నెలలకే ఆ దర్శక నిర్మాత అలాగే ఆ చీకటి గదిలోనే మరణించారు ఇంతకీ ఎవరైనా ఆరు ఆ గదిలో ఉన్నటువంటి ఒకప్పటి ప్రముఖ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసుకుందాం ముందు ఆవిడెవరంటే తెలుగు టాకీలు మొదలైన కొత్తలోనే సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి మూడు దశాబ్దాల పాటు విలక్షణమైన పాత్రలతో తెలుగు తమిళ సినిమాల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందిన నటీమణి పసుపులేటి కన్నాంబ గారు ఆవిడ ఫోటో అనమాట ఆ గదిలో గోడ మీద ఉన్నది కన్నాంబ గారి గురించి మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ఇంకా మరిన్ని వివరాలు కావాలంటే కన్నాంబ గారి గురించి నేను కొద్ది సంవత్సరాల క్రిందట సవివరమైనటువంటి కార్యక్రమం చేశాను యూట్యూబ్లో మీరు కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ కన్నాంబ అని సెర్చ్ చేస్తే కనుక ఆ కార్యక్రమం వస్తుంది ఆ వివరాలు వినొచ్చు ఆ గదిలో ఉన్నటువంటి ఆ వృద్ధుడు చీకటి గదిలో ఉన్నటువంటి ఒకప్పటి ప్రముఖ దర్శక నిర్మాత ఎవరంటే ఆ పసుపులేటి కన్నాంబ గారి భర్త కడారు నాగభూషణం గారు ఆ కడారు నాగభూషణం గారి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం కడారు నాగభూషణం గారు కన్నాంబ గారు కలిసి స్థాపించిన నిర్మాణ సంస్థ రాజరాజేశ్వరి పిక్చర్స్ తర్వాత అదే రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీ అయింది సొంత స్టూడియో కూడా లేకుండా ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు వరకు దాదాపుగా ముప్పై ముప్పై ఐదు సినిమాలు నిర్మించిన ఘనత ఆ రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీది అంతేకాకుండా నిజాయితీ నిబద్ధత కలిగిన దర్శక నిర్మాతగా కడారు నాగభూషణం గారికి ఆ రోజుల్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి గౌరవం ఉండేది తమ కంపెనీలో పనిచేసే నటీనటులకి సాంకేతిక నిపుణులకి ప్రతి నెల చివరి రోజునే ఖచ్చితంగా చివరి రోజునే వేతనాలు చెల్లించేవాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్లల్లో వాళ్ళకి ఏమైనా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ కన్నాంబ గారి నగలు తాకట్టు పెట్టి మరీ తెచ్చినటువంటి డబ్బులతోనైనా సరే 
జీతాలు చెల్లించడంలో మాత్రం ఎప్పుడూ ఆలస్యం చేసేవాళ్ళు కాదు కడారు నాగభూషణం గారి కంపెనీ నిర్మించిన సినిమాల్లో ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ నటులు చాలామంది నటించారు వాళ్ళిద్దరి నివాసానికి పెద్ద బంగళా కంపెనీకి పెద్ద ఆఫీసు భవనం ఐదారు కార్లు అత్యంత వైభవంగా వెలిగినటువంటి ఆ సంస్థ చివరి రోజుల్లో నామరూపాలు లేకుండా ముగిసిపోయింది ఎంతో గౌరవంగా పరువుగా జీవించిన కడారు నాగభూషణం గారు చివరి సంవత్సరంలో ఇదిగో ఇందాక చెప్పినట్లుగా మద్రాసులోని మారుమూల హోటల్లో గాలి వెలుతురు కూడా సరిగాలని గదిలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మరికొంతమంది అభిమానులు కలిసి ఇచ్చినటువంటి విరాళాల మీద వచ్చే వడ్డీ నెలకు రెండు వందల అరవై రూపాయలు వస్తుంటే దాని మీద జీవించే స్థితికి వెళ్ళారు ఏ వీధుల్లోనైతే ఆయన పెద్ద పెద్ద కార్లలో తిరిగారో అక్కడే సిటీ బస్సుల్లో ప్రయాణించారు ఆయన బాగా వెలిగిన రోజుల్లో ఎప్పుడూ తీరిక లేకుండా ఉన్నటువంటి కడారు నాగభూషణం గారు చివరి రోజుల్లో పలకరించేవారు కరువై ఏకాంత జీవితానికి బందీ అయి అలాగే రాలిపోయారు మనం లోకడ కార్యక్రమాల్లో కూడా కస్తూరి శివరావు గారు గిరిజ ఎస్ వరలక్ష్మి జీ వరలక్ష్మి కాంతారావు గారు ఇలాంటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకున్నాం జీవితం చాలా చిత్రమైనది సినీ జీవితం విచిత్రమైనది జీవితం నీటి బుడగా సినీ జీవితం కన్నీటి బుడగా కొంతమందికి సంపాదించడానికి ఎన్నో సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు ఎన్నో సినిమాలు అవసరం కావచ్చు కానీ సంపాదించింది పోగొట్టుకోవడానికి ఒకటి రెండు సినిమాలు చాలు నిజమా అంత అంత క్లిష్టంగా ఉంటాయా సినీ రంగంలో పరిస్థితులు అనిపిస్తుంది కానీ ఇలా నష్టపోయినటువంటి నిర్మాతలని దర్శకుల్ని చూస్తే కనుక ఎంత సంపాదించినప్పటికీ వాళ్ళని అత్యంత దీనస్థితికి దిగజార్చడానికి ఒకటి రెండు సినిమాలు చాలు అని రుజువు అవుతూ ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అనేక ఉదాహరణలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి వాటికి రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీ కడారు నాగభూషణం గారు కూడా ఒకరు ఈ ఉదాహరణల్లో ఇలాంటి వారి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకున్నప్పుడు వ్యక్తిగతంగా ఎంతో క్రమశిక్షణతో ఉన్నప్పటికీ ఏమాత్రం వ్యసనాలు లేనప్పటికీ వ్యాపారం కలిసి రానప్పుడు జీవితాలు ఎంత దారుణంగా దయనీయంగా ముగుస్తాయో అవగతమవుతుంది ఒక్క క్షణం అయ్యో అనిపిస్తుంది కడారు నాగభూషణం గారి జీవిత కథ కూడా అలాగే ఉంటుంది అసలు ఎందుకు ఇలా అయ్యింది మరి పసుపులేటి కన్నాంబ గారు జీవించి ఉన్న రోజుల్లో ఆవిడ అత్యంత ధనవంతురాలు అని ఏడు వారాలు అనగలు ఉంటాయని ఆ రోజుల్లో అందరూ చెప్పుకునే చెప్పుకునేవాళ్ళు అలాంటి పసుపులేటి కన్నాంబ గారి భర్త కడారు నాగభూషణం గారు చివరి రోజుల్లో ఎందుకింత దీనస్థితికి వచ్చారు మరి ఆయనకి ఎవరూ సహాయం చేయలేదు ఆ రోజుల్లో అంత దారుణంగా దెబ్బతీసినటువంటి సినిమాలు ఏమిటి ఇలాంటి విశేషాలు తెలుసుకోవాలంటే ఆయన జీవిత గాథలోకి వెళ్ళాలి అది తెలుసుకోవడానికి మనం కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న కోలవెన్ను అనేటటువంటి గ్రామం నుంచి ప్రారంభించాలి కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ దగ్గరలో కోలవెన్ను అని ఒక ఊరు ఉంది ఆ ఊళ్ళో పంతొమ్మిది వందల రెండవ సంవత్సరంలో జన్మించారు కడారు నాగభూషణం గారు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు కడారు భగవానులు గారు బాగా ఉన్నటువంటి కుటుంబమే ఆయన కోలవెన్నులోనే ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత విజయవాడలో హిందూ హై స్కూల్లో చదువుకున్నారు అక్కడ నుంచి బందర్ నోబుల్ కాలేజీకి వెళ్ళారు ఆ నోబుల్ కాలేజీలో కడారు నాగభూషణం గారు చదువుకునేటప్పుడు ఆయన సహాధ్యాయి గోడవల్లి రామ్రమ్మం గారు ఈయన గురించి కూడా మనం కొద్ది వారాల కిందట మాట్లాడుకున్నాం తెలుగు సినిమాలు మొదలైనటువంటి కొత్తలో అభ్యుదయవాద చిత్రాలకు పునాది వేసిన గోడవల్లి రామ్రమ్మం గారు కూడా కడారు నాగభూషణం గారితో కలిసి ఆ బందర్ నోబుల్ కాలేజీలో చదువుకున్నారు ఇద్దరు కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కడారు నాగభూషణం గారికి ఆ నోబుల్ కాలేజీలో ఉండగానే నాటకాలు వేయడం అనేటటువంటి అలవాటు ఏర్పడింది దాంతో ఆయన చదువు కూడా సరిగ్గా సాగలేదు ఆయనకి కేవలం నాటకాలే కాకుండా సంగీతం అంటే కూడా చాలా అభిరుచి ఉండేది కాలేజీలో చదువుకుంటున్న రోజుల్లోనే బొబ్బిలి యుద్ధంలో బుస్సీగా చింతామణిలో బిల్వ మంగుడుగా బిల్వ మంగళుడిగా నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు కాలేజీ అయిపోయింది ఈ నాటకాల ఈ అలవాటుతోటి ఆయన పై చదువు కూడా కొనసాగించలేదు పైగా బాగా ఉన్నవాళ్ళేమో చదువుకోవాల్సిన అవసరం కూడా కనిపించలేదు ఆయన కాలేజీ అయిపోగానే ఏం చేశారంటే వాళ్ళ ఊరికి దగ్గరలో ఇందుపల్లి అని ఒక ఊరు ఉంటే ఆ ఊళ్ళో సీతారామాంజనేయ నాటక సమాజం అనేటటువంటి నాటక సంస్థను స్థాపించి కొంతమంది కురవాళ్ళను పోగేసి అలాగే పేరున్నటువంటి నటీ నటులను కూడా పెట్టుకుని స్థా సావిత్రి బొబ్బిలి యుద్ధం ఇలాంటి నాటకాలను ప్రదర్శిస్తూ ఊరూరు తిరిగేవాళ్ళు 
కొన్ని రోజులు అయ్యాక బాలమిత్ర సమాజం అనేటటువంటి ఒక నాటక సమాజం అప్పటికే చాలా పేరు ఉన్నటువంటి నాటక సమాజం వాళ్ళు ఈ కడారు నాగభూషణం గారిని మాతో వచ్చి ఉండొచ్చు కదా మాతో కలిసి పనిచేయొచ్చు కదా అని అడిగారు అప్పుడు ఆయన బాలమిత్ర సమాజంతో కలిసి ఆయన దాదాపుగా ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లోనూ అలాగే కర్ణాటక ఇటువైపు అంతా కూడా తిరిగి నాటకాలు ప్రదర్శించేవాళ్ళు కొంతకాలం నాటకాలు ప్రదర్శించాక ఆయనకి ప్రదర్శన కంటే కూడా నాటకాల నిర్వహణ మీద ఎక్కువ ఆసక్తి ఏర్పడి నటుడి దగ్గర నుంచి ఆయన ఆ ట్రూప్ మేనేజర్ అయ్యారు అయ్యా నటీ నటులందరినీ ఆ రాష్ట్రాలంతా తిప్పుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆంధ్ర మైసూర్ రాష్ట్రాలు కొంతకాలం తర్వాత ఈ బాలమిత్ర సమాజం నుంచి ఆయన నవ నాటక సమాజమో నవలా నాటక సమాజమో అలాంటి నాటక సమాజానికి వెళ్ళి వాళ్ళ నాటకాలను కూడా నిర్వహిస్తూ ఆయన ఊరు ఊరు తిరిగేవాళ్ళు అలా వెళుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో ఏలూరులో ఆ నవలా నాటక సమాజం వాళ్ళు హరిశ్చంద్ర నాటకాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటన ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో దాదాపుగా ఈ స్త్రీ పాత్రలన్నింటినీ కూడా ఎక్కువగా పురుషులే పోషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ కడారు నాగభూషణం గారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి హరిశ్చంద్ర నాటకం ఏలూరులో వేసినప్పుడు కూడా చంద్రమతి పాత్రని ఎవరో ఒక పురుషుడే పోషించాడు ఆయన పద్యాలు చదువుతుంటే నాటకాలు చూసే వాళ్లల్లో మొదటి వరుసలో కూర్చున్నటువంటి ఒక పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల అమ్మాయి లేచి దగ్గరగా ఏమిటండి ఆ పద్యాలు చదవడం అలాగైనా చదివేది ఇంతకంటే ఆయనకంటే నేను బాగా చదవగలను అని చాలా ధైర్యంగా అంది ఆ నాటక నిర్వాహకులకు ఆశ్చర్యం వేసింది నాటకం ఇంత బ్రహ్మాండంగా జరుగుతోంది ఎవరి అమ్మ ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడుతోందని వాళ్ళు కూడా సవాలు విసిరినట్టుగా నీకు అంత ధైర్యం ఉందా అమ్మ అయితే వచ్చి చదువు అన్నారు ఆ అమ్మాయి ఏమాత్రం భయపడకుండా స్టేజీ ఎక్కి మరి అప్పటికే అంతకు ముందే ఆవిడ అభ్యాసం చేసి ఉండాలి సంగీతం కూడా వచ్చి ఉండాలి ఆ చంద్రమతి పాత్రకు సంబంధించిన పద్యాలన్నీ కూడా అనర్గళంగా పాడింది దాంతో శ్రోతలందరూ కూడా ఆవిడకి వన్స్ మోర్ చెప్పారు ఇంకా అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఆవిడ ఆ నాటక సమాజంలో ప్రధాన పాత్రధారిణి అయ్యారు ఆ నాటకాలు ఆ నాటక సమాజం ప్రదర్శించే వాళ్ళన్నింటిలో కూడా ఆవిడని తీసుకెళ్లడం మొదలుపెట్టారు అలా అంత ధైర్యంగా పద్యాలు పాడడం మీకు రాదు నేను పాడతాను అని సవాల్ చేసినటువంటి అమ్మాయే పసుపులేటి కన్నాంబ గారు ఆవిడ ఏలూరులో తాతగారింటి దగ్గర ఉండి చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళది కడప తాతగారింటికి పంపిస్తే అక్కడ నుండి చదువుకుంటూ సంగీతం అది నేర్పుతున్నారు ఆ విధంగా పసుపులేటి కన్నాంబ గారు కడారు నాభ నాగభూషణం గారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి నాటక కంపెనీలో ప్రధాన పాత్రధారిణిగా చేరారు కొద్ది సంవత్సరాలు చాలా నాటకాలు అవి వేశారు అంతా తిరిగారు వాళ్ళిద్దరికీ ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి అభిమానం ఏర్పడింది అప్పుడు కడారు నాగభూషణం గారు పసుపులేటి కన్నాంబ గారు వివాహం చేసుకున్నారు అయితే కడారు నాగభూషణం గారికి అప్పటికే వివాహం అయ్యిద్ది పిల్లలు కూడా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ఏప్రిల్లోనో ఎప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి వివాహం అయ్యింది వివాహం చేసుకున్నాక ఇద్దరు కూడా నాటకాలు వేస్తూ నాటక సమాజంతో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరికి అనిపించింది మనం వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు నాటకాలు వేయడం మనమే ఒక కంపెనీ ప్రారంభించుకోవచ్చు కదా అని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు చివరిలోనో ఎప్పుడో రాజరాజేశ్వరి నాటక సమాజం అని వాళ్ళు సొంతంగా ప్రారంభించారు మరి అప్పటికే ఈయన నా ఐదారు సంవత్సరాలుగా ఈ నాటక సమాజాలు నిర్వహించడం నిర్వహించడం తోటి ప్రేక్షకుల యొక్క ఏం కావాలి ఏమిటి అనేటటువంటిదంతా తెలిసింది వీళ్ళు నిర్వహించే నాటకాల్లో కూడా ఆనాటి ప్రముఖ రంగస్థల నటులు వేమూరి గగ్గయ్య గారు దొమ్మేటి సూర్యనారాయణ రఘురామయ్య ఋషేంద్రమణి వీళ్ళందరూ కూడా నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరితో వాళ్ళు దాదాపుగా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రసిద్ధమైన నాటకాలన్నింటినీ కూడా వేదిక మీద ప్రదర్శిస్తూ వచ్చారు అలా ప్రదర్శిస్తూ వస్తున్నప్పుడు బళ్ళారిలో ఒకసారి వాళ్ళు హరిశ్చంద్ర నాటకం వేస్తున్నారు కడారు నాగభూషణం గారు మేనేజర్గా ఉన్నారు కన్నాంబ గారు ప్రధాన పాత్ర అలాగే మిగతా ప్రధాన నటీ నటులందరూ ఉన్నారు ఆ బళ్ళారిలో వాళ్ళు నాటకం వేసే సం ప్రదేశానికి మద్రాసు నుంచి ఒక కుర్రవాడు వచ్చాడు అతను వచ్చి ఏమన్నాడంటే మేము కొల్హాపూర్లో హరిశ్చంద్ర అనేటటువంటి సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాము కన్నాంబ గారు రంగస్థలం మీద మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు కదా చంద్రమతి గాను అందుకని కన్నాంబ గారిని మేము సినిమాల్లోకి ఆహ్వానించడానికి వచ్చాము అని కుర్రాడు చెప్పాడు అయితే నాగభూషణం గారు ఏమన్నారంటే కన్నాంబ గారు వెళ్ళిపోతే కనుక మా నాటకాలు వేసేటటువంటి ప్రధాన పాత్రధారిని వెళ్ళిపోయినట్లు అవుతుంది మేమందరం కూడా ఏమవుతాము అయితే ఒక షరతు మీద అయితే కన్నాంబ గారిని పంపిస్తాను అన్నారు ఏమిటి అంటే మమ్మల్ని అందరినీ కూడా బుక్ చేసుకోండి ఆ సినిమాల్లోకి అలాగైతే నేను నేను కన్నాంబ గారిని పంపిస్తాను అన్నారు నాగభూషణం గారు ఇంకా కుర్రాడు తప్పనిసరి అయ్యి ఆ నాటకం వేసే వాళ్ళల్లో దాదాపుగా ఇరవై రెండు మందిని బుక్ చేసుకుని ఆ సినిమా కోసమని కొల్హాపూర్ తీసుకెళ్లారు 
ఆ వచ్చినటువంటి కుర్రాడు ఎవరో కాదు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రసిద్ధ దర్శకుడు నిర్మాత కూడా పి పుల్లయ్య గారు ఆయనే ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఇలా జరిగింది కన్నామ్మ గారిని ఆహ్వానించడానికి వెళ్ళినప్పుడు అందరినీ కూడా తీసుకోమంటే అందరినీ తీసుకుని వెళ్ళాను నేను కొల్హాపూర్ అని ఆ విధంగా కడారు నాగభూషణం గారు పసుపులేటి కన్నాంబ గారు కలిసి సినిమా రంగ ప్రవేశం చేయడం జరిగింది ఆ హరిశ్చంద్ర కూడా ఒక మాదిరిగా ఆడింది కన్నాంబ గారికి చాలా పేరు వచ్చింది మద్రాసులో ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం అనేటటువంటి సినిమా ప్రారంభిస్తూ ఇలా హరిశ్చంద్ర సినిమాలో కన్నాంబ గారు చాలా బాగా వేశారని తెలిసి ఆవిడని ద్రౌపది పాత్రకని బుక్ చేసుకున్నారు దాంతో ఇక కడారు నాగభూషణం గారు పసుపులేటి కన్నాంబ గారు మళ్ళా వెనక్కి ఆంధ్రదేశం వచ్చేటటువంటి అవసరం లేకుండా మద్రాసులోనే కొనసాగారు ఆ సినీ పరిశ్రమలోను ఆ విధంగా కన్నాంబ గారు నటించినటువంటి రెండో సినిమా ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం విజయవాడ వాళ్ళు నిర్మించింది అది అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది దాంట్లో కడారు నాగభూషణం గారు అశ్వత్థామ వేషం వేశారు ఈ విధంగా ఒకవైపు కన్నాంబ గారు నటీమణిగా పేరు తెచ్చుకుంటే కడారు నాగభూషణం గారు కూడా అక్కడే ఉండి చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ అసలు సినిమా నిర్మాణం అంటే ఎలా ఉంటుంది అని ఆయన అధ్యయనం చేయడం ప్రారంభించారు ఈ విజయవాడ సరస్వతీ టాకీస్ వాళ్ళే తర్వాత ఏం చేశారంటే కనకతార అని ఇంకో సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ఆ సినిమాలో కూడా సహజంగానే కన్నాంబ గారికి ప్రధాన పాత్ర ఎందుకంటే ఆ వేదిక మీద రంగస్థలం మీద కూడా కన్నాంబ గారు ఆ కనకతార నాటకాన్ని ప్రదర్శించి ఉన్నారు దాంట్లో మళ్ళీ మతిమంతుడు అనేటటువంటి పాత్ర వేశారు కడారు నాగభూషణం గారు మళ్ళా మరుసటి సంవత్సరమే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో హెచ్ఎం రెడ్డి గారు గృహలక్ష్మి అనేటటువంటి ఒక సాంఘిక చిత్రాన్ని తీశారు దాంట్లో మళ్ళీ ప్రధాన పాత్ర కన్నాంబ గారు అయితే మన కడారు నాగభూషణం గారు దాంట్లో జడ్జిగా ఒక చిన్న పాత్ర వేశారు ఆ గృహలక్ష్మి సినిమాతోటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు అనేటువంటి కేవీ రెడ్డి గారు క్యాషియర్గా సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆ సినిమా దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేశారు అది గృహలక్ష్మికి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వార్త ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు నుంచి ఇలా వరుసగా ప్రతి సంవత్సరము కన్నాంబ గారు ఎదుగుతూ వస్తున్నారు నాగభూషణం గారు చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ సినీ నిర్మాణాన్ని పరిశీలిస్తూ వస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభైవ సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఈ విజయవాడ సరస్వతీ టాకీస్ వాళ్లే కురుకూరి సుబ్బారావు గారని ఆయన నన్ను మానికొండ నరసింహం అని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి భవానీ పిక్చర్స్ అనేటటువంటి ఒక కొత్త చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభిస్తూ కన్నాంబ గారిని అడిగారు మీకు కూడా ఏమైనా ఈ సినీ నిర్మాణంలో ఆసక్తి ఉందా ఉంటే కనుక మాతో భాగస్వాములుగా చేరండి మనం అందరం కలిసి ఒక సినిమా తీద్దాము అని ఆ విధంగా వాళ్ళు భవానీ పిక్చర్స్ అనే పేరు మీద చెండిక అనే సినిమాని నిర్మించి విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఆ సినిమా తీసేటప్పుడు వీళ్ళు కూడా భాగస్వాములే కాబట్టి కడారు నాగభూషణం గారు దర్శకత్వ శాఖలో బాగా అధ్యయనం చేసి తెలుసుకున్నారు దాంతో వాళ్ళిద్దరికీ కూడా సొంతంగా మనమే ఒక నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభిస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఆలోచన వచ్చి పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో రాజరాజేశ్వరి పిక్చర్స్ అనేటటువంటి ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు వాళ్ళకి భాగస్వాములుగా పివి శేషయ్య పి శ్రీరాములు చెట్టి అని వాళ్ళిద్దరు మిత్రులు కూడా కలిశారు అయితే ఈ సినిమాకి దర్శకుడిగా జ్యోతిష్ సిన్హా అని ఆయన్ని పెట్టుకున్నారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా కూడా కడారు నాగభూషణం గారు ఉన్నారు ఆ విధంగా దర్శకత్వంలోని మెలకువలు కూడా ఇంకా దగ్గరగా పరిశీలించడానికి వీలయింది కడారు నాగభూషణం గారికి తమ సొంత సినిమా తల్లి ప్రేమతోటి ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే కడారు నాగభూషణం గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేసిన ఆయన తర్వాత రోజుల్లో దేవదాసు లాంటి ప్రముఖ చిత్రాలను నిర్మించిన డిఎల్ నారాయణ గారు ఆ తల్లి ప్రేమ సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది నష్టాలు అయితే రాలేదు కాకపోతే నాగభూషణం గారికి గట్టి విశ్వాసం కుదిరింది ఏమిటంటే తాను కూడా సినిమాలను దర్శకత్వం చేయగలను అని అప్పటి వరకు చూసుకుంటే దాదాపుగా ఆయన పది సంవత్సరాలుగా నాటకాలు వేస్తున్నారు నాటక నిర్వహణలో అనుభవం ఉంది ప్రేక్షకుల నాడి పట్టుకోవడంలో అనుభవం ఉంది రెండు సినిమాల దగ్గరుండి చూశారు అందుకని ఆయనే సినిమా దర్శకత్వం చేద్దాము అని చెప్పి తరువాత తమ సొంత నిర్మాణంలో జరిగినటువంటి సినిమాకి కడారు నాగభూషణం గారు దర్శకుడు అయ్యారు ఆ సినిమా పేరు సుమతి అది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో చాలా తక్కువ సమయంలో నిర్మాణం జరిగి విడుదలయ్యింది దీనికి దర్శకుడు నిర్మాత కడారు నాగభూషణం గారు అయితే ఈ మిగతా భాగస్వాములు లేకుండా వాళ్లే రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీ అనేటటువంటి సంస్థను విడిగా ప్రారంభించి దాని మీద చిట్ట చివరి వరకు కూడా సినిమాలు నిర్మించారు చిట్ట చివరి వరకు అంటే కన్నాంబ గారు ముగిసే వరకు అలాగే కడారు నాగభూషణం గారు చివరి రోజుల వరకు కూడా ఈ రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీ ఉండింది ఈ సుమతి అనేటటువంటి సినిమా కడారు నాగభూషణం గారు మొట్టమొదటిగా దర్శకత్వం వహించడానికి ఒక చిన్న ఆసక్తికరమైన సమాచారం కూడా ఉంది ఇది పౌరాణిక చిత్రం 
దాంట్లో మోహిని అని ఒక పాత్ర ఉంటుంది దానికోసమని అప్పుడే సినీ రంగ ప్రవేశం చేసిన భానుమతి గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఐదు వందల రూపాయలు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు కాంట్రాక్ట్ కూడా రాయించుకున్నారు భానుమతి గారి నాన్నగారికి ఆరోగ్యం సరిగా లేదు ఆ రోజుల్లో సరే నాన్నగారి వైద్యానికి కూడా డబ్బులు ఉంటాయి కదా అని అంతకం చేశారు అయితే ఆ తర్వాత కథ విన్నాక భానుమతి గారి నాన్నగారే అడ్వాన్స్ వెనక్కి తిరిగి ఇచ్చేశారు ఎందుకంటే మోహిని పాత్ర అంటే కనుక వేసే పాత్ర లాంటిది దీనిలో మా అమ్మాయి నటించదు అని ఆ పాత్రకి తర్వాత బళ్ళారి లలిత అని ఇంకో నటీమణిని ఎంపిక చేసుకున్నారనుకోండి ఆ విషయం జరిగింది కడార్ నాగభూషణ్ గారి మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించినటువంటి సినిమాకి అలాగే ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో సుమతి చిత్ర నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడు మద్రాసు మీద రెండో ప్రపంచ యుద్ధ ఛాయలు కమ్ముకొని చాలా భయపడి చాలామంది ఈ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థల కంపెనీలు వాటన్నిటినీ వేరే వాళ్ళకి తరలించారు కానీ కడారు నాగభూషణ్ గారు మాత్రం మద్రాసు వదిలి ఎక్కువ దూరం వెళ్లకుండా ముప్పై ఐదు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి తిరువల్లూర్ అనేటటువంటి ఊరికి ఆఫీసును మార్చి పొద్దున్నే మద్రాసు వచ్చి సాయంకాలం వరకు షూటింగ్ చేసి సాయంకాలం అవగానే తిరువల్లూరు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అలాగా అతి తక్కువ రోజుల్లో తన మొదటి దర్శకత్వంలోని సినిమాని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేశారు కడారు నాగభూషణం గారు బ్రహ్మాండంగా ఆడలేదు కాకపోతే నష్టాలు తీసుకురాలేదు నాగభూషణం గారికి నమ్మకం వచ్చింది తర్వాత మనం సినిమాలు నిర్మించవచ్చు ఈ దశలో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అని కన్నాంబ కన్నాంబ గారు కూడా ప్రోత్సహించారు భర్తని ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో తమిళ చిత్ర రంగంలోకి ప్రవేశించారు కన్నాంబ గారు అలాగే కడారు నాగభూషణం గారు తమిళంలో ఎంజీఆర్ గారితోటి హరిశ్చంద్ర సినిమాని తీశారు ఎందుకంటే అప్పటికే హరిశ్చంద్రతో చాలా అనుభవం ఉంది వీళ్ళకి తెలుగులో కన్నాంబ గారు నటించినటువంటి చిత్రం అంతకుముందు రంగస్థల మీద చాలాసార్లు వాళ్ళు ప్రదర్శించింది ఆ తమిళంలో హరిశ్చంద్ర సినిమాని జమినీ వాసన్ గారు వీళ్ళకి భాగస్వామిగా ఉన్నారు అలా ప్రారంభమైనటువంటి జమినీ వాసన్ గారి యొక్క వి వీళ్ళ సహచర్యం ఆ తర్వాత దాదాపుగా ఏడెనిమిది సినిమాలు జమినీ వాసన్ గారితో కలిసి తమిళంలో దర్శకత్వం వహించారు కడార్ నాగభూషణ గారు కొన్నిటికి నిర్మాతగా ఉన్నారు ఎంజీగా ఎంజీఆర్ గారితోటి స్నేహం కూడా ఆ సినిమాలో ప్రారంభమై కొనసాగింది హరిశ్చంద్ర సినిమా కూడా ఒక మాదిరిగా ఆడింది ఆ తరువాత సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో పాదుకా పట్టాభిషేకం అని ఆ రోజుల్లో భారీ చిత్రం అని చెప్పుకోవచ్చు దాన్ని ప్రారంభించారు కడారు నాగభూషణ్ గారు నిర్మాతగాను దర్శకుడుగాను రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీ అనేటటువంటి బ్యానర్ మీదే భారీ తారాగణం అని ఎందుకంటున్నారంటే ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రముఖ నటీ నటులైనటువంటి సిఎస్ఆర్ గారు కె రఘురామయ్య గారు అలాగే కన్నాంబ గారు దాసరి కోటిరత్నం గారు కొచ్చర్లకోట సత్యనారాయణ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పాదుకా పట్టాభిషేకంలో ఉన్నారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే కన్నాంబ గారు కడారు నాగభూషణం గారు నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా నుంచి కూడా ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించింది సిఎస్ఆర్ గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఎస్ వరలక్ష్మి గారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా కడారు నాగభూషణం గారి సినిమాల్లో ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా కానీ వాళ్ళకే ప్రధాన పాత్రలు దక్కుతూ ఉండేవి ఈ పాదుకా పట్టాభిషేకంలో శ్రీరాముడు పాత్ర వేసింది కూడా సిఎస్ఆర్ గారు ఈ పాదుకా పట్టాభిషేకం నిర్మాణం జరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే ఈ రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీ ఆఫీసు సెవెన్ కృష్ణారావు నాయుడు స్ట్రీట్లో ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఒకరోజు ఆ ఆఫీసులో కూర్చుని వీళ్ళందరూ కూడా రిహార్సల్స్ చేస్తున్నారు నాగభూషణం గారి దగ్గరికి కన్నాంబ గారు ఒక ఇద్దరు పిల్లలు తీసుకుని వచ్చారు పిల్లలంటే పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది నాగభూషణ నాగభూషణం గారు అడిగారు కన్నాంబ గారిని ఎవరు ఈ పిల్లలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అంటే కన్నాంబ గారు వాళ్ళ నేపథ్యం చెప్పారు వీళ్ళది పులివెందుల దగ్గర సింహాద్రిపురం అనే ఊరు వీళ్ళిద్దరూ కూడా సైకిల్ కొనుక్కుందాం అనుకున్నారట సైకిల్ కొనడానికి డబ్బులు లేవు అందుకని మద్రాసు వచ్చి ఈ సినిమా వాళ్ళకి తాము పాటలు పాడతామని చెబితే కనుక మనం ఏమైనా డబ్బులు ఇస్తే వెళ్ళి వాళ్ళు సైకిల్ కొందాం అనుకుంటున్నారు అమాయకుల్లాగా ఉన్నారు చూస్తుంటేను పొద్దున్నే మన ఇంటికి వచ్చారు నేనే అన్నం పెట్టి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను సరే ఏమైనా వీళ్ళకి ఉపాధి చూపిద్దామని పిల్లలు చూస్తే జాలేసింది అని ఆ ఇద్దరు పిల్లల్ని నాగభూషణం గారికి పరిచయం చేశారు సరే ఆ పిల్లల్లో ఏమిటి పాటలు పాడతారా మీరు పాడండి అంటే ఒక కుర్రాడు చాలా ధైర్యంగా వెంటనే పద్యాలు ఏవో పాడేశాడు ఓ పాత సినిమాలో పాటలు కూడా పాడాడు దాంతో కడారు నాగభూషణ్ గారికి నచ్చి సరే అబ్బాయి నువ్వు మా కంపెనీలో ఉండు మీకు ఏదో ఒక పని చూపిస్తానని చెప్పి ఆ పాదుకా పట్టాభిషేకంలో గుహుడు పాడేటటువంటి ఒక పాటకి కోరస్ ఉంటే ఆ కోరస్లో గొంతు కలిపించారు ఆ కుర్రాడికి ఆ కుర్రాడు ఎవరో కాదు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ హాస్య నటుడు నిర్మాత అయినటువంటి పద్మనాభం గారు ఆ విధంగా పద్మనాభం గారు తర్వాత రోజుల్లో ఎప్పుడు చెప్పుకునేవాళ్ళు నాకు అన్నం పెట్టినటువంటి తల్లి కన్నాంబ గారు మద్రాసులో నన్ను చేరదీసి నాకు ఒక స్థానం కల్పించినటువంటి తండ్రి లాంటి వాడు కడారు నాగభూషణం గారు అ
ఈ కథకి సంబంధం లేదు కానీ ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం చెప్తాను ఈ సందర్భంలో ఈ పద్మనాభం గారితో పాటుగా ఇంకో కుర్రాడు కూడా వచ్చాడు కదా కన్నమ్మ గారు ఇద్దరు పిల్లలు తీసుకొచ్చారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ రెండో కుర్రవాడి పేరు సుదర్శన ఆ కుర్రవాడు ఏమయ్యాడంటే లింగం సుబ్బారావు అని ఒక ఎక్స్ట్రా ఆర్టిస్ట్ సప్లైర్ ఒక అతను ఉండేవాడు అతను ఈ సుదర్శన అన్న కుర్రవాణ్ణి చూసి ఇది పద్మనాభం గారితో వచ్చిన కుర్రవాణ్ణి ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అనే ఆయన సీతారామ జననం అనే సినిమా తీస్తున్నారు రారా అబ్బాయి నీకు అందులో రాముడి వేషం ఇప్పిస్తాను అని చెప్పి తీసుకెళ్లారు అయితే ఆ సుదర్శన అన్న కుర్రాడికి భయం వేసింది కెమెరా అంటే దానికి కరెంట్ ఉంటుంది కెమెరా ముందు నుంచి ఉంటే కరెంట్ షాక్ కొడుతుంది అని చెప్పి భయపడి నేను రాను మొర్రు అని మధ్యలోంచి వెనక్కి వచ్చేసాడు సరే ఆ తర్వాత అతను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఆ తర ఆ కుర్రవాడు వదిలేసినటువంటి పాత్రే ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆ తర్వాత అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని చూడడం ఆయన తీసుకురావడం సీతారామ జననంలో ఆయనకి శ్రీరాముడు పాత్ర ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఒక చిన్న సంఘటన ఎందుకంటే మనకి ఈ పద్మనాభం గారి గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి కడార్ నాగభూషణం గారి ఆఫీసులో అది కూడా జరిగింది అనమాట మళ్ళీ మనం కడార్ నాగభూషణం గారి దగ్గరికి వద్దాం పాదుకా పట్టాభిషేకం భారీ చిత్రం అయినప్పటికీ కూడా ఆ రోజుల్లో బాగా ఆడింది మంచి పేరు తెచ్చింది డబ్బులు కూడా తెచ్చిపెట్టింది కడార్ నాగభూషణం గారికి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో నవజీవనం అని తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ కూడా ఒకేసారి నిర్మించారు దాన్ని అప్పట్లో ఇంకా డబ్బింగ్ ఉండేది కదా ఒకేసారి తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నవజీవనం అనేటి సినిమాకి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో మద్రాసు సర్కారు వారి యొక్క బహుమతి కూడా వచ్చింది ఈ తమిళ సినిమాలన్నీ కూడా జమినీ వాసన్ గారు ఆయనకి సహాయం చేస్తూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి వచ్చేసరికి సౌదామిని అనేటటువంటి ఒక జానపద చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు నాగభూషణం గారు ఇవన్నీ కూడా రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీ అనే పేరు మీదే వస్తున్నాయి ఈ సౌదామిని జానపద చిత్రానికి మాత్రం అంతవరకు కడారు నాగభూషణం అని ఉన్న పేరు కేబీ నాగభూషణం అని వస్తుంది నిర్మాత దర్శకుడు అదేం జరిగిందంటే ఆయనకి ఎప్పుడో కొంచెం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరో జాతకం చూసి మీరు పేరు మార్చుకుంటే మీకు దశ కలిసి వస్తుందండి అనడంతో ఆయన కడారు భగవానుల నాగభూషణం అని కేబీ నాగభూషణం అని వేసుకునే వేసుకునేవాళ్ళు భగవానులు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు ఆ విధంగా తర్వాత సినిమాలన్నింటిలో కూడా కేబీ నాగభూషణం అనే ఉండేది ఈ సినిమాలో మళ్ళీ సిఎస్ఆర్ గారు కన్నాంబ గారు ప్రధాన పాత్రదారులు అక్కినేని గారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారు ఇంకొక జంట ఈ సౌదామిని సినిమాలో నాగేశ్వరరావు గారు అప్పటికి సినిమాకి వచ్చి ఆరేడు సంవత్సరాలు అయింది అయితే చాలా ఖర్చు పెట్టి తీశారు కానీ ఆ సినిమాని ఆ సినిమా ఏమాత్రం విజయవంతం కాలేదు దాంట్లో బాగా నష్టాలు కూడా వచ్చినాయి సరిగ్గా అదే రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో కడారు నాగభూషణ గారికి సుందర్లాల్ నహతా గారు పరిచయం అయ్యారు ఆయన పరిచయం అవ్వడం నాకు చాలా ఉపయోగపడింది అందుకే నా ఆఫీసులో ఒకే ఒక్కరి ఫోటో ఉంటుంది అది సుందర్లాల్ నహతా గారిది అని ఆ తర్వాత రోజుల్లో కడారు నాగభూషణం గారు చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పుకున్నారు ఆయన పంపిణీదారుడుగా ఉన్నారు ఉండి కడారు నాగభూషణం గారికి పెట్టుబడి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత తీసిన రెండు మూడు తమిళ సినిమాల్లో కూడా పెట్టుబడి పెట్టారు తమిళ సినిమాలు బాగా నష్టాలు వచ్చినాయి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు తర్వాత తమిళ సినిమాల్లో చేతులు కాల్చుకున్నాక ఏదైనా మంచి తెలుగు సినిమా తీసి మళ్ళీ ఆ నష్టాలను పూడ్చుకోవాలి అని చెప్పి కన్నాంబ గారు కడారు నాగభూషణం గారు ఆలోచించి ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి రంగస్థల నాటకం సతీ సక్కుబాయ్ని సినిమాగా తీద్దాం అనుకున్నారు అదే విషయాన్ని సుందర్లాల్ నహతా గారికి చెప్పారు ఆయనకు బాగా నచ్చింది ఈ సబ్జెక్ట్ అయితే కనుక బాగా ఆడుతుంది మీరు సినిమా మొదలు పెట్టండి నేను పెట్టుబడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను అని అన్నారు ఆయన దాంతో రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీ అనే పేరు మీద సతీ సక్కుబాయ్ అనే చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు కడార్ నాగభూషణం గారు దర్శక నిర్మాతగా అయితే అక్కడ చిన్న ఇబ్బంది జరిగింది వాళ్ళు సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభమైనటువంటి కొద్ది రోజులకి వాళ్ళ ఆఫీసుకి ఆ రోజుల్లో ఒక ప్రముఖ దర్శకుడు వచ్చారు వచ్చి ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఏమండి మీరు ఈ సినిమా తీస్తున్నారు బాగానే ఉంది సతీ సక్కుబాయి కానీ ఆ సినిమా నాటకం యొక్క హక్కులు నా దగ్గర ఉన్నాయి మరి మీరు తీస్తున్నారు కాబట్టి ఇబ్బందుల్లో పడతారు అది నేను తీద్దాం అనుకుంటున్నాను అని ఆ ప్రముఖ దర్శకుడు చెప్పారు నాగభూషణం గారికి ఒక్కసారి ఉన్నట్టుండి ఆ సినిమాతోనైనా సరే వచ్చిన నష్టాలను పూడ్చుకుందాం అనుకుంటున్నాము మరి వచ్చిన ఆయనేమో మామూలు మనిషి కాదు ఆయన ప్రముఖ దర్శకుడు ఏం చెప్పాలో ఏంటో తెలియలేదు ఆయనకి దాంతో ఆయన కన్నాంబ గారిని పిలిచారు కన్నాంబ గారు ఆ వచ్చినటువంటి దర్శకుడిని చూసి అంతకుముందే పరిచయం ఆవిడ కూడాను ఆవిడ తమ ఇబ్బందులు చెప్పారు చూడండి మేము ఇలాగా నష్టాల్లో ఉన్నాము నష్టాలు పూడ్చుకోవడానికి ఈ సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాము మీరు దయచేసి ఆ హక్కులు మాకు ఇస్తే కనుక మమ్మల్ని ఒక ఒడ్డుకు చేర్చిన వాళ్ళు అవుతారు అని ఆ ప్రముఖ దర్శకుడికి చెప్పారు ఆ వచ్చిన ఆయన కూడా మరీ మంకు పట్టు పట్టకుండా
అలా సత్తి సక్కుబాయి హక్కులు వాళ్ళకి ఇచ్చేసినటువంటి ప్రముఖ దర్శకుడు ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఆయన ఎవరో కాదు కేవీ రెడ్డి గారు ఆ కేవీ రెడ్డి గారు కన్నాంబ గారు నటించినటువంటి గృహలక్ష్య సినిమాకి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఆయన క్యాషియర్గా పనిచేశారు అప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ పరిచయం కొనసాగుతూ ఉంది అలాగే నాగభూషణం గారికి కూడా దర్శకుడుగాను సౌమ్యుడిగాను మంచి పేరు ఉంది అందుకని వాళ్ళకి సహాయం చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఆయన ఆ నాటకం హక్కులు వాళ్ళకి ఇచ్చేశారు అయితే నాగభూషణం గారు ఎంత నిజాయితీగా ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఆ హక్కులు సంపాదించడానికి కేవీ రెడ్డి గారు ఎంత ఖర్చు పెట్టారో తెలుసుకుని అంత డబ్బులు కూడా ఆయన వెనక్కి ఇచ్చేశారు నాగభూషణం గారు ఆ విధంగా సతీ సక్కుబాయి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో విడుదలయ్యి అది ఘన విజయం సాధించింది వాళ్ళకి అంతవరకు వచ్చినటువంటి నష్టాలు కొంతమేర పూడ్చుకో పూడ్చుకోవడానికి అవకాశం కలిగింది నాగభూషణం గారికి కన్నాంబ గారికి పిల్లలు లేరు అందుకని వాళ్ళు ఒక అమ్మాయిని పెంచుకున్నారు కన్నాంబ గారు రాజరాజేశ్వరీదేవి ఉపాసకురాలు అందుకని వాళ్ళ నాటక కంపెనీకి సినిమా కంపెనీకి కూడా అదే పేరు ఉండేది పెంచుకున్న అమ్మాయి కూడా రాజేశ్వరి అని పేరు పెట్టుకున్నారు ఆ అమ్మాయిని తమ దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్న సిఎస్ రావు గారికి ఇచ్చి వివాహం చేశారు ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు యాభై నాలుగు ప్రాంతాల్లో శ్రీపుల్లయ్య గారు అబ్బాయి సిఎస్ రావు గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో అల్లుడితోటి ఒక సినిమా దర్శకత్వం చేయిద్దామని కడారు నాగభూషణం గారు అలాగే కర్నాంబ గారు కూడా అనుకుని శ్రీకృష్ణ తులాభారం అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు అది రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీనే కానీ నాగభూషణం గారు కేవలం నిర్మాతగా మాత్రమే ఉన్నారు సిఎస్ రావు గారికి దర్శకత్వం ఇచ్చారు దాంట్లో మళ్ళీ సిఎస్ఆర్ గారు ఎస్ వరలక్ష్మి జూనియర్ శ్రీరంజని అలాగే వీళ్ళందరినీ పెట్టారు రఘురామయ్య గారు వీళ్ళందరినీ ప్రధాన నటీనటులుగా పెట్టారు కన్నాంబ గారికి సరైనటువంటి పాత్ర లేదు అందువల్ల నాగభూషణం గారు దర్శకత్వం చేయలేదంటారు లేకపోతే నాగభూషణం గారు దర్శకత్వం చేయలేదు కాబట్టి కన్నాంబ గారు నటించలేదంటారు అంత అన్యోన్యంగా ఉండేవాళ్ళు నాగభూషణం గారు కన్నాంబ గారు మొత్తానికి ఆ సినిమా వాళ్ళ కంపెనీది ఆయన నిర్మాత దర్శకుడు మాత్రం సిఎస్ రావు గారు మిగతా నటీనటులందరూ ఉన్నారు ఆ సినిమా మళ్ళీ చక్కటి విజయం సాధించింది సాధించి అది కూడా వాళ్ళకి లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది ఈ లాభాలు వస్తున్నటువంటి దశలోనే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో మరొక దెబ్బ తగిలింది వాళ్ళ నిర్మాణ కంపెనీకి అదేమిటంటే వీళ్ళు తమిళంలో నాగపంచమి అనే ఒక సినిమాని ప్రారంభించారు అయితే ఏవిఎం వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ప్రముఖ స్టూడియో అలాగే నిర్మాతలు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కన్నడంలోనూ తెలుగులోను నాగుల చవితి అని అదే అంశంతో సినిమా ప్రారంభించారు ఒకరికొకరికి తెలిసింది నాగభూషణం గారు వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడారు సర్లేండి మీరు కన్నడము తమిళము తెలుగు కదా నేను తమిళంలో కదా ఇద్దరం ఒకరికొకరు ఏమీ ఇది రాకుండా చూసుకుందాము అని రెండు సినిమాలు పూర్తి చేశారు పూర్తి చేసి నాగభూషణం గారు నాగపంచమని తమిళంలో విడుదల చేసిన కొద్ది కొద్ది రోజులకే ఏవిఎం వాళ్ళు వాళ్ళకి బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి స్టూడియో కూడా ఉంది కదా వాళ్ళు ముందు ఇచ్చినటువంటి మాటను అతిక్రమించి నాగుల చవితి సినిమాని డబ్బింగ్ చేసి తమిళంలో విడుదల చేశారు దాంతో ఈ నాగభూషణం గారి సినిమాకి దెబ్బ కొట్టింది అయితే ఆయన ఊరుకోకుండా ఏం చేశారంటే సరే మీరు తమిళంలో మా సినిమాకి ఎదురుగా చేశారు కదా నేను చేస్తానని ఆయన నాగపంచమి సినిమాని తెలుగులోకి డబ్ చేసి విడుదల చేశారు అది నాగుల చవితితో పోటీ పడలేక పోటీ పడ పడలేకపోయింది ఈ విధంగా పోటా పోటీలోనూ దెబ్బతింది నాగభూషణం గారి కంపెనీ అయ్యింది దాంతో అంతకుముందు రెండు సినిమాల్లో వచ్చిన డబ్బులు కూడా చాలా వరకు పోయినాయి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఇక ఆయన సొంత కంపెనీతో నష్టాలు రావడంతో వేరే వాళ్ళకి సినిమాలు తీద్దామని ఆయన సుందర్లాల్ నహతా గారు నిర్మాతగా సతీ అనసూయ అనే సినిమా తీసిపెట్టారు వాళ్ళకి కానీ దానికి కేవలం దర్శకుడు కడార్ నాగభూషణం గారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ సినిమాల్లో తరచూ నటిస్తూ వస్తున్నటువంటి ఎస్ వరలక్ష్మి గారిని నిర్మాతగా చేసి వరలక్ష్మి పిక్చర్స్ అనేటటువంటి బ్యానర్ని స్థాపించి దాని మీద సతీ సావిత్రి అనే సినిమాకి దర్శకత్వం చేశారు నాగభూషణం గారు ఈ వరలక్ష్మి పిక్చర్స్ అనేది కన్నాంబ గారి సహకారంతో నేను సినీ నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించాను అని ఎస్వరలక్ష్మి గారి జ్ఞాపకాల్లో చెప్పుకున్నారు ఆ తర్వాత దానికి రెండు మూడు సినిమాలు కూడా వచ్చినాయి వరలక్ష్మి పిక్చర్స్ మీద మరి దాంట్లో కూడా ఎస్ వరలక్ష్మి గారు భాగస్వామిగా ఉన్నారో లేదో కానీ కడారు నాగభూషణం గారు మాత్రం వరలక్ష్మి పిక్చర్స్ అనేటటువంటి బ్యానర్ మీద ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాలు కొనసాగించారు ఈ సతీ సావిత్రి సినిమాలో మళ్ళీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎస్ వరలక్ష్మి గారు ఉన్నారు ఆ సినిమా కూడా ఒక మాదిరిగా ఆడింది బ్రహ్మాండమైనటువంటి నష్టాలేమి రాలేదు విపరీతమైనటువంటి లాభాలు తీసుకు తీసుకు తీసుకురాలేదు ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలోనే కడారు నాగభూషణం గారు ఆయన కన్నాంబ గారిని వివాహం చేసుకోకముందే ఆయనకి వివాహం అయింది పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ సొంత కూతురు వివాహాన్ని విశాఖపట్నంలో చేశారు దానికి కూడా కన్నాంబ గారు వెళ్ళి దగ్గరుండి ఆ ఏర్పాట్లన్నీ చూసి వివాహం అయ్యేటటువంటి రోజుకు ముందు రోజు
కడారు నాగభూషణం గారు దర్శకుడిగా నిర్మించారు దాంట్లోనే ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా శివుడి వేషం వేశారు ఆ సినిమా అనుకున్నంతగా విజయవంతం కాలేదు మళ్ళీ నష్టాల బాట పట్టారు నాగభూషణం గారు అరవై మూడులో ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ కుమారితోటి ఆప్తమిత్రులు అని సాంఖ్యక చిత్రం తీశారు ఆయన దాదాపుగా శ్రీరంగ ప్రవేశం చేసిన ఇరవై సంవత్సరాలకు తీసిన మొట్టమొదటి సాంఖ్యక చిత్రం ఆప్తమిత్రులు అది కూడా పరాజయం పాలైంది సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే తమ అల్లుడు సిఎస్ రావు గారు తమ కూ పెంపుడు కూతురైనటువంటి రాజేశ్వరికి వివడ విడాకులు ఇచ్చేసి ఆయన రాజసులోచన వివాహం చేసుకున్నారు మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు వచ్చేసరికి నాగభూషణం గారు నష్టాల జాబితాలో ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు నేను పాతికేళ్లుగా సినిమా తీస్తున్నాను ఇరవై ఐదు సినిమాల ఇరవై ఆరో సినిమా తీయబోతున్నాను అయినా ఇంకా నష్టాల్లోనే ఉన్నాను ఈ నష్టాలు తగ్గాలంటే గనక ఎక్కువ రేట్లు కోరేటటువంటి నటీ నటుల్ని తీసుకోకూడదు సినిమా నిర్మాణం యొక్క బడ్జెట్ కూడా చాలా పరిమితిలో ఉండాలి అని ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఆ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినటువంటి కొద్ది రోజులకే కన్నాంబ గారు మరణించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు మే ఏడున అంతకు ముందు వరకు ఆవిడకి ఆరోగ్యం బాగుండక నర్సింగ్ హోమ్లో ఉండి ఆ రోజు మరణించారు ఆ కన్నాంబ గారి అంత్యక్రియలన్నీ కూడా కడారు నాగభూషణం గారే దగ్గరుండి జరిపించారు ఆవిడ అంతిమ యాత్రకి ఎంజీఆర్ గారు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు అలాగే ఎస్ఎస్ రాజేంద్ర అని తమిళ సినీ తమిళ తెలుగు సినీ ప్రముఖులందరూ కూడా వెళ్ళారు కన్నాంబ గారు మరణించాక కడారు నాగభూషణం గారు ఒంటరి వారైపోయారు ఆవిడ మరణించే సమయానికి ఆయన ఒక సినిమా నిర్మాణం మధ్యలో ఉన్నారు ఆ సినిమా పేరు చదువుకున్న భార్య అది రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీ అనే పతాకం మీదనే కాంతారావు గారు కృష్ణ కుమారి గారితోటి అది ఆయన తీసినటువంటి రెండవ సాంఖ్యక చిత్రం దురదృష్టవశాత్తు అది కూడా నష్టాలు తెచ్చిపెట్టింది కన్నాంబ గారు కూడా తోడు లేరు ఆయనకి ఆ తరువాత సంవత్సరం ఎలాగైనా సరే ఈ నష్టాలు పూడ్చుకోవాలి అని ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో విడుదల చేశారు ఒక సినిమాని ఆ సినిమా పేరు తాళి భాగ్యం అది తమిళంలో ఎంజీఆర్ గారితో తీశారు ఎంజీఆర్ బి సరోజ ఆ సినిమా మంచి సినిమాగా పేరు తెచ్చుకుంది వసూళ్ళు కూడా బాగానే సాధించింది కానీ ఆ సినిమా నిర్మాణంలో జాప్యం జరగడంతో మొత్తం మీద నాగభూషణం గారి చేతికి మాత్రం ఏమీ రాలేదు దాంతో ఆయన తప్పనిసరిగా ఆ ఇల్లు అలాగే ఆఫీసు ఆయన ఆయనకు ఉన్నటువంటి సంపాదించింది ఏమైనా అవన్నీ కూడా అమ్ముకోవాల్సినట్టి పరిస్థితి వచ్చింది అని అప్పట్లో ఆయన తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తారు అప్పటి నుంచి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు వరకు కూడా కడారు నాగభూషణం గారి జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఎక్కువగా బయటకు రాలేదు మరి అక్కడ ఆయన ఒక్కలే ఉన్నారా మిగతా వాళ్ళు ఎవరూ ఆయన దగ్గరికి రాలేదా ఆయన కుటుంబం దగ్గరికి వెళ్ళలేదా ఇలాంటి వాటికి సమాధానాలు దొరకలేదు ఈ కార్యక్రమం విన్న శ్రోతలు ఎవరైనా నాగభూషణం గారి గురించి చాలా వివరాలు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఈ వివరాలు ఏమైనా మీకు తెలిసి ఉంటే యూట్యూబ్లో కామెంట్స్లో రాయగలరని ఆశిస్తాను అట్లా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నుంచి ఇక నష్టాలు ఆయన పూడ్చుకున్నాక ఎవరికి కూడా పైసా బాకీ పడలేదు ఆయన అలా ఉండి చివరికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై ఐదు వచ్చేసరికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఈయన యొక్క సంగతి తెలిసి ఆయన పరిస్థితి తెలుసుకుని జాలిపడి మరికొంతమందితోటి కలిసి విరాళాలు వసూలు చేసి వాటన్నిటిని ఒక బ్యాంకులో వేసి దాని మీద వచ్చినటువంటి వడ్డీని నాగభూషణం గారికి నెల నెల అందేలా చేశారు అదే రెండు వందల అరవై రూపాయలు వస్తుంటే దాంతో ఆయన ఆ లాడ్జ్లో ఒక్కళ్ళే ఉన్నారు అదిగో ఆ సమయంలోనే విజయ్ చిత్ర ప్రతినిధి వెళ్ళడం ఆ సంఘటన జరగడం జరిగింది ఆయన ఆ రోజుల్లో కలిసిన వాళ్ళతో చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట కన్నాంబ నా జీవితంలోకి రావడంతో నాకు లక్ష్మీ సరస్వతి రెండు వచ్చాయి కన్నాంబ వెళ్ళిపోవడంతో రెండింటినీ తీసుకెళ్ళిపోయింది తను జీవించి ఉండగా ఎప్పుడూ అంటూ ఉండేది నేను సుమంగళిగా వెళ్ళాలని తన కోరిక తను నెరవేర్చుకుని వెళ్ళిపోయింది నేను మాత్రం నా చివరి రోజుల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఇలా చీకటి గదిలో ఉంటున్నాను అని తెలిసిన వాళ్ళతో చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట అలాగే ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో మరణించారు కడారు నాగభూషణం గారు బ్రహ్మాండమైన దర్శకుడు కాకపోవచ్చు అత్యంత ఘన విజయం సాధించిన చిత్రాలు నిర్మించి ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో స్టూడియో కూడా లేకుండా ఈ సినిమా ముప్పై ముప్పై ఐదు సినిమాల నిర్మాణం చేయడం అనేది ఆ రోజుల్లో చాలా ఘనంగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి వార్త సౌమ్యుడు నిజాయితీ పరుడు నిబద్ధత గల నిర్మాత ఒక్క రూపాయి ఎవరికీ బాకీ లేరు వందలాది మందికి అన్నం పెట్టిన చెయ్యి వేలాది మంది సాంకేతిక నిపుణులకు నటీ నటులకు ఉపాధి కల్పించినటువంటి కళాసేవ అన్నింటికీ ముగింపు ఒక జాలి గాథ అయ్యింది కళాసేవలో సర్వస్వం కోల్పోయినప్పటికీ కన్నాంబ కడారు నాగభూషణం గారుల మంచితనం సినీ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది వాళ్ళని ఎరుగున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళని పొగడకుండా ఉండలేరు మంచితనాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోకుండా ఉండలేరు నాగభూషణం గారి చివరి రోజులకు జాలి పడకుండానూ ఉండలేరు